Sen vi började med det här med hemsjukhuset så har per inte behövt åka någon enda gång till sjukhuset i Kalmar. Och det känns tryggt och bra. Hur mår den svenska vården? I ett antal program kommer vi att följa patienter och läkare. Dagar med stress och hopplöshet, men också ljusglimtar och lösningar på det som verkar svårt. I Borgholm på Öland hade man som på många andra småorter svårt att hitta läkare som var beredda att flytta dit. När Åke Åkesson tog över som verksamhetschef var lokalerna nya och utsikten bedövande vacker. Men det var ändå inget som lockade läkare till bygden. Detta fick honom att förändra läkarnas arbetsbelastning genom att sänka antalet patienter per läkare och starta något som kallas Hemsjukhuset. Det som har kommit att kallas Borgholmsmodellen är i grunden att man har en bemanning som är sån att man kan göra en bra sjukvård. Och det som kanske mest har förändrat synen på vad som är möjligt att göra det är det vi kallar Hemsjukhuset. De svårast sjuka patienterna i Sverige har idag möjlighet att få vård i hemmet. Men på Öland har man tagit ett steg längre och infört hemsjukhuset. Där får svårt sjuka, ofta multisjuka äldre, vårdas i hemmet och är garanterade att en läkare besöker senast nästa dag. Hej Monica. Hallå, hallå. Varje läkare har tid avsatt mellan 11 och 12 för att kunna åka på hembesök. Det trodde inte människor var sant när vi började med det här, men nu efter tre år så vet alla att det är sant. Vi skulle ju åka hem till per Olof. Ja, jag tittade på hans jag har, världen här. Vad bra, ja. för jag har inte helt koll på hur, hur han har haft de sista veckorna. Han har haft det väldigt tufft. Att få möjlighet att vårdas i hemmet har ökat livskvaliteten hos patienterna. Även om man är svårt sjuk så blir livskvaliteten helt annorlunda om man kan ha en trygg vård i hemmet jämfört med om man har en trygg vård inneliggande på sjukhus. För då blir ju liksom vården det enda syftet. I hemmet så är Vården en bisak till mitt liv som jag ändå har kvar en bit av. Alltså, han mår tiden, inte så han bra. Han mår inte så Nej. alls bra. Men däremot så har han gått ner i vikt lite idag. Du gav honom extra furix. Han har fått extra furix när han har gått upp till 87 kilo. Ja. Så han har fått en extra. Ja, och han så att, nu, Det har det gör han. Så nu är han nere på 85,9. Så skönt. Och blåtrycket. Det absolut viktigaste med en fast läkarkontakt är att den är fast. Att jag som patient vet att min läkare finns och kommer att finnas. Jag behöver aldrig upprepa mig. Jag behöver aldrig berätta min historia igen. Jag är en människa, inte bara en patient för min läkare. Men man upptäckte att trots att det fungerade bra med hemsjukhuset och hembesöken behövde patienterna ändå åka in på akuten, framförallt på helgerna. Detta gjorde att man idag har startat ett helt nytt projekt som heter Det virtuella hemsjukhuset. Där ett tjugotal utvalda personer med hjärtsvikt varje dag mäter sina värden hemma och skickar dem i internet till hälsocentralen. På det sättet kan man noga följa hur patienterna mår och direkt vidta åtgärder om det skulle behövas. Och trots att alla som deltar i studien är alla över 70 år och deras erfarenhet av internet och datorer var mycket begränsad har det ändå fungerat bra. Det är fascinerande att se att även människor över 90 år utan större svårigheter hanterar det här och framförallt tar till sig det när de känner sig motiverade. Det är riktigt gamla personer. Den äldsta damen vi har är 95 år och ensamstående men hon klarade alldeles galant. Och hon uttryckte till mig igår i telefonen att hon är så glad att hon gick med i det här. För Just att man upplever tryggheten med att mäta sina mätvärden. Samtidigt så är det ju en kontakt med sjukvården som är väldigt enkel. Alltså vi har fått bort många läkarbesök. Det är ingen av de här patienterna som vi har nu som har behövt åka in till sjukhus under den här tiden. Idag ska Åke och sjuksköterskan Monica besöka Per Olof. Per Olof har uppgett att trots att hans mätvärden är bra så verkar han inte må så bra. Hallå! Hallå, hallå! Hej. Välkommen! Hej Anna-Marie, tack. Hej, hej, hej. hej. Välkommen, välkommen. Så mycket. Hej Per-Olof. Ah. Hej, hej, välkommen. Hallå där, välkommen. hej, tack. Ja, törs man fråga hur du har det egentligen. Jag tittar ju tillsammans med Monica i morse på dina 
humorfrågor och det kunde knappt vara sämre. Nej, det, det stämmer nog faktiskt. Jag blev väldigt glad över en sak och det var att du hade ju ingen bensvullnad ändå. Nej, den har försvunnit för gott så kan det verka så. Ja. Får, jag, får jag kolla benen nu? Det är ju du som säger att de är Jaha. försvunna. Men... Fast det är helt enastående alltså. Det är ju ben som en 40-åring borde vara nöjd med. <laughs> Nej men det är inte klokt. Du har ju strumpor här som sitter åt och det är inte det minsta intryck efter dem. Nej. Nej. Härligt. Och den är lika då. Men jag överdriver inte Monica. Det här är bra ben för en 40-åring. Det är mycket bra ben. Ja. <laughs> Härligt alltså. Och vi alltså. här varje fredag och tittar till dem. Mm. Ja, ja, ja. Men i och med att såren är borta så är verken borta också från benen. Ja, den har ju varit borta länge. Ja, så att det, är, ja men så att mm. det är bra. Den saknar jag inte. Jag förstår det. Den var rent bedrövlig när den pågick. Byter det här också var 14 dag så sköter det sig helt själv. Jo, sen är det tempen, ja. Och den kan jag nästan skriva upp innan jag har tagit den, för den håller sig på 36 och 6 och 36 och 7. Och vågen står där borta. Och eftersom Per-Olof har svårt med balansen så är det väldigt bra att han har handtag och håller i. Och så släpper han, han drar fram vågen här. Och sen så kan han stå på den. Och så är det vikten, ja. Och den kan ju vara lite variabel. Det får inte gå över 87 kilo. Då ska en extra furex. Jo, sen ska man svara på diverse frågor. Och det är ju... Vad ska man svara där? Hur mår du idag? Ja... Jag försöker tänka efter hur jag mådde igår och jämföra med det, för det är ju det enda man kan klara av. Ja, per fixar det själv, men jag är med. Varje gång, en gång. Nej, du behöver jag inte. Inte kalma längre. Tack och lov. Det är inget roligt. Och de är så stygga innan de bara sticks. Åka ut om jag vill. I, var det igår var jag borta vid pressgården där borta. Jag har ju min grolle. <laughs> 